opvasken har typisk været sådan ligesom en del, den del af måltidet, som var meget, meget lidt attraktiv. Det var svært at få taget sig sammen til at få ordnet opvasken. Opvasken kunne være beskidt og ulækker. Så jeg tænkte simpelthen, det må være en opgave også for en keramiker at, at få opvasken taget. Det kan godt være, at udstillingsarrangørerne tænkte, at det var lidt underligt, at en keramiker bidrager med en ting til opvask, men det var nu min beslutning. Jeg tænkte fra starten, også fordi derhjemme, der stod opvasken tit og ventede. Det var mig, der tog mig typisk af opvasken, men opvasken håbede sig op. Så jeg tænkte fra starten, måske kunne man gøre opvasken mere ja, simpelthen mere attraktiv. Jeg tænkte også, måske kunne opvasken gøres mere venlig i forhold til det, man typisk vasker op. Porcelænstallerkner, kopper, glas, skærebrædder. Så i begyndelsen, der tænkte jeg, hvis nu opvaske, den opvaskebalje, som måtte komme senere, hvis den for eksempel kunne være blød og føjelig, i forhold til det, man putter i den, så kunne det måske være en, en, en særlig kvalitet. Særlig interesserede kunder bestilte en balje hos mig, og det var selvfølgelig verdens dyreste opvaskebalje. Den kostede 500 kroner, og det gør den stadigvæk. Så jeg lavede nogle opvaskebaljer sådan i en småserieproduktion på bestilling. Og det blev mere og mere omsaggribende, så på et tidspunkt i 2000 og var det i 2000 eller var det i 2000 2000 2001 måske. Jeg kan ikke huske det. Men der kom den i hvert fald med i noget der hedder Crafts Collection. Det er sådan noget dansk kunsthåndværk der bliver promoveret internationalt øh, på messer rundt omkring i verden, og der blev baljen en del af den kollektion. Og det var så første gang, den om man så må sige, blev vist international. Og så fik jeg jo en masse ordre på den der opvaskebalje. Og den var stadig kun i rød naturgummi og sort syntetisk EPDM. Så jeg fik en masse ordre på de der baljer, og jeg stod her på værkstedet og producerede baljer. Og det er et kæmpe arbejde, fordi man skal købe de der store plader i metermål, og de skal klippes, og de skal limes, og de skal uh, sættes sammen. Og, 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 altså, det var simpelthen en mega dårlig forretning. Jeg tror, jeg fik 200 kroner per balje. <laughs> um, og det, sådan, altså, det foregik faktisk i et par år, hvor jeg... Løbende fik de der ordner på baljer fra internationale gallerier. Øhm, og det blev, simpelthen, altså det blev simpelthen for surt, og forretningen var meget, meget dårlig. Så jeg tænkte der i begyndelsen af år 2000, jo tænkte jeg ligesom, enten må baljen dø, eller også er der simpelthen nogle andre, der må overtage det her arbejde. Men fordi den var blevet vist i Frankfurt, så var det dengang det nye firma Norman Copenhagen, de kontaktede mig så, fordi de havde siddet i baljen i Frankfurt, og så ringede de til mig og spurgte, om det ikke var en idé, om de eventuelt kunne overtage produktionen af den balje. Og jeg var i høj grad parat, fordi altså... Altså, det, 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 altså, de kunne næsten få den for, for at, at gå i gang med det. Øh, og vi holdt nogle møder, og de så jo baljen, og de syntes, det var meget sjov. Øh, og de syntes jo selvfølgelig også, at det var meget sjov, at det var lignet sammen af gummiplader. At man, at man får ligesom en, en samling. Altså, man kan ligesom se, at den er lavet af mennesker, og det er næsten sådan en, en kunsthåndværker. Det, det er næsten et stykke kunsthåndværk. Så i begyndelsen, så tænkte de jo ligesom, at ah, vi vil lave en, den samme balje, også med de her ligninger. 
Men det viste sig ret hurtigt, at ligesom det var en dårlig forretning for mig, så ville det selvfølgelig også blive en dårlig forretning for dem, hvis man skulle bibeholde den samling der. Fordi det, vil simpelthen, det, 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 det kræver simpelthen for meget håndværk at sætte en balje sammen, og det bliver simpelthen for dyrt. Øhm. Og samtidig, så var det jo rent faktisk også sådan, at dem her, de er lavet i naturgummi, og naturgummi er et fint materiale, men det er ikke særlig holdbart i forhold til lys. Ligesom den sorte EPDM i virkeligheden heller ikke er fødevaregodkendt. Så, så besluttede de, i stedet for at lime dem sammen, så besluttede de jo så at investere i, i værktøjet til en til en, en rigtig industriel fremstillet balje. Og nu er den så ikke lavet i rødt naturgummi, eller i sort EPDM, men nu er den lavet i, øh, øh, i syntetisk gummi, som hedder santoprene. Og det har jo i virkeligheden været meget, meget godt, at der er sket den transformation fra det simple kunsthåndværk til det højteknologiske, Øh, materiale, fordi nu er materialet fødevaregodkendt. Det er ganske vist uden de der følsomme kunsthåndværkersamlinger, men, men, men det er simpelthen et industrielt produkt, som er meget, meget bedre. Øh, og frem for alt, så kan man jo så også meget lettere bestemme, eller man, man kan meget lettere beslutte, om man skal lave en ny farve. Altså, det, det er simpelthen blevet et, et, et mere, kan man sige, attraktivt produkt for folk i almindelighed. Jeg synes, det er interessant, i hvert fald for mig, fordi jeg er jo keramiker, og jeg laver næsten alle tingene, kan man sige, analog, og der er rigtig, rigtig mange ting, som i udgangspunktet faktisk ikke er tænkt som industriel design. Øh, fordi min metode er simpelthen kunsthåndværkerens. Men samtidig er det jo også en fantastisk... Øh, ja, altså det, det, er jo, det er jo fantastisk at opleve eller at se, at det, man har udviklet sådan i hånden, det, man har udviklet sådan... Øh, vældig, vældig analog og, 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 og simpelt, at det bliver transformeret til et industrielt produkt, som faktisk får et meget større liv og et meget, kan man sige, det bliver simpelthen et bedre produkt, end det man selv kunne have gjort.